Allora, buonasera a tutti. Ciao Emiliano. Ciao, ciao, buongiorno, buonasera a tutti. Eccoci di nuovo per queste pillole informative del servizio Infobiblioteca della città di Avigliana. E oggi ci occupiamo di uno eh, degli aspetti della pubblica amministrazione che più interessano i cittadini e in particolare i giovani a cui ci rivolgiamo noi, che è quello che viene volgarmente chiamato eh, SPID. Vediamo un po' che cos'è e come si può fare per, per ottenerlo. Eh, il nostro ospite di oggi è il segretario generale del Comune di Vigliana, il dottor Livio Sigot. Buonasera, segretario. Buonasera, buonasera a voi. Eh, allora Emiliano, ti lascio la parola per, per intervistare il nostro segretario. Sì, appunto, eh, abbiamo invitato qui il segretario proprio perché stasera parlando di SPID, di SPID e di, e di questioni eh, legate a, al al rapporto con la pubblica amministrazione, chi meglio del segretario generale di un comune può raccontarci e dirci l'importanza di, eh, di questa cosa, spiegarci banalmente che cos'è l'SPID e a che cosa può servire sia ai giovani che ai meno giovani di Avigliana. Molto bene, allora in, partiamo dalla spiegazione dell'acronimo che vuol dire sistema pubblico di identità digitale, ci richiama alla mente un sistema di autenticazione. Tutti noi normalmente eh, lavoriamo, anzi probabilmente abbiamo eh, fogli scritti da qualche parte, fogli di Excel salvati in giro per il gran numero di nomi utenti e password con le quali ci dobbiamo confrontare sia per lo svago ma anche per il lavoro, per le attività, per l'accesso a delle fonti informative, la mail, eccetera, eccetera. Tutto questo discorso nasce... Eh, dall'agenda digitale del nostro paese che più o meno, più o meno data come data d'inizio all'inizio agli albori degli anni 2000. Infatti le prime norme che si occupano di eh, digitalizzazione della eh, pratica amministrativa, quindi dal punto di vista della pubblica amministrazione, sono del 2001. Il riferimento fondamentale dal quale poi nascono tutte le evoluzioni successive è il codice dell'amministrazione digitale che ha subito diverse modifiche ma che è uscito per la prima volta nel 2005. Oggi a presiedere l'evoluzione digitale della pubblica amministrazione, concetto all'interno del quale trova spazio il sistema pubblico di identificazione digitale, di governo del digitale l'AGID. Eh, che eh, nei suoi piani ha avviato da qualche tempo e infatti ad esempio se si vuole dare subito una prima informazione possiamo pensare al eh, voglio sapere che cos'è lo speed, voglio sapere dove vado a fare lo speed. Il sito agit.gov è sicuramente la fonte istituzionale, quella più eh, titolata a fornire le informazioni e poi anche per prova provata, si può vedere che di lì eh, i rinvii sono abbastanza semplici, i meccanismi di identificazione stanno, eh, funzionano bene. Quindi l'Agid, tra le diverse eh, procedure, tra le diverse iniziative per la cosiddetta transizione al digitale di tutta la pubblica amministrazione, ha eh, programmato e spinto tutta l'amministrazione pubblica, dal livello statale, quello regionale, fino agli enti locali, a eh, utilizzare determinate nuove procedure e siccome quando entro in una procedura digitale la prima cosa che devo fare è farmi riconoscere, così come quando andassi in, allo sportello dell'anagrafe e dovendo fare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se non mi conoscono mi dicono ma ha per caso un documento con sé? Esattamente, quando noi entriamo in un sito, entriamo... Sul, su dei servizi comunali che vengono erogati previa autenticazione, vogliamo andare a vedere la nostra dichiarazione dei redditi sull'Agenzia delle Entrate, abbiamo bisogno di una prestazione da parte dell'Inps collegata non so, a delle misure di sostegno al reddito eh, o altre situazioni in questo periodo sono state parecchio eh, d'attualità durante purtroppo la pandemia, ecco in quel momento ci chiedono di identificarci, in quel modo ci identifichiamo con una modalità che non è, diciamo, eh, che non scade, che è, è più sicura, 
il concetto del nome utente password che usiamo di solito viene sostituito da questo meccanismo che è un meccanismo sostanzialmente a doppia chiave e con una autorità di certificazione, il prestatore di servizi eh, che eh, è uno di quelli abilitati dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, questo prestatore di servizi è quello che ci autentica, ci autentica con i meccanismi tecnologici. Se qualcuno eh, usa già, i, tanti lo faranno, i servizi di home banking, il sistema di autenticazione dell'home banking è molto simile a come funziona lo speed. Grazie. Ma proprio ieri mi ha cercato un, un ragazzo, un, un utente che viene spesso in biblioteca per dirmi eh, io avevo fatto la speed l'anno scorso, eh, adesso deve richiedere il bonus 300 euro, quello che una volta era il bonus giovani da 500 euro che adesso è diventato eh, di 300 euro e mi diceva ma non la trovo più. Eh, come si fa a ritrovare banalmente se uno l'ha già fatta la speed? Come si fa a ritrovare la propria identità digitale? Bisogna andare dal proprio eh, prestatore di servizio di autenticazione digitale, lì come normalmente capita tutte le volte che noi abbiamo eh, un servizio informatizzato, noi abbiamo un account, abbiamo un nome utente password, avremo sicuramente dei sistemi di recupero della password, dei sistemi che ci consentono di riprendere in mano il nostro, il nostro uh, account. E quindi con semplicità ritorniamo lì sopra, ci facciamo aggiornare il sistema, ogni sistema ha delle peculiarità. Io ad esempio uso InfoCert, che è uno dei tanti prestatori di servizio, funziona con un sistema, eh, con un'applicazione che si sblocca sul telefonino e che genera un, un codice di sblocco temporaneo, un PIN da otto cifre che si rinnova ogni 30 secondi e che sostanzialmente quando io chiedo di entrare dico come mi chiamo, metto il mio nome utente, dall'altra parte sul mio telefono sblocco con il codice personale, questo eh, codice identificativo temporaneo e quindi il mio codice generato sul mio dispositivo con il nome utente presente sul sito dove mi devo autenticare si abbinano e come una chiave che entra nella serratura consentono di entrare dentro quel, quell'applicativo. Tra l'altro ricordo a, a tutti i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che eh, nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale, l'ex Servizio Civile Nazionale, che è rivolto a tutti i giovani in quella fascia d'età lì. E per poter accedere e partecipare al bando è necessario essere in possesso dello SPID. Tra l'altro ricordo ancora una volta il sito di cui eh, parlava prima il segretario, che è agid.gov.it, all'interno del quale trovate tutte le informazioni, tra l'altro guardavo prima ci sono anche proprio tutti i video con le istruzioni per poter accedere all'identità digitale. In realtà molti giovani non ce l'hanno ancora, quindi il suo consiglio segretario per un giovane che non ha ancora la speed, prima cosa mi chiedo, aspettare di farla quando ce ne sarà bisogno o lei consiglierebbe già di farla adesso anche se non ha nessun tipo di procedura da attivare e poi quale tipo di piattaforma, lei cioè quale tipo di diciamo di modalità di persona sul sito come, come consiglierebbe di farlo ad un giovane ma io direi che può essere sicuramente utile e opportuno farlo perché comunque le procedure di rilascio e identificazione salvo che uno non sia già stato riconosciuto in un momento precedente con un sistema informatizzato è chiaro che se io richiedo speed e la richiesta di speed la sottoscrivo con una firma digitale io quella firma digitale l'ho avuta tempo addietro perché qualcuno mi ha riconosciuto. Ma se non sono mai stato riconosciuto in questa modalità, ho bisogno di un momento di riconoscimento. E quindi magari mi capita di dover fare la domanda per il servizio civile. Voglio partecipare a un pubblico concorso. Un'altra delle spinte che sono state date eh, già prima, ma ancora adesso, con l'emergenza sanitaria in maniera più forte, è stato il concetto dei concorsi per la pubblica amministrazione in modalità telematica. Anche qui domande presentate su una piattaforma, autenticazione, speed, come unico modo per presentare la domanda. E quindi posso magari avere necessità di fare quella domanda, di, avere, di chiedere quella prestazione 
nel giro di poco tempo. Se non ho ancora lo strumento, magari devo fare le corse, magari scelgo una modalità di identificazione che prevede che io mi debba recare alle poste di persona negli orari d'apertura e magari è venerdì pomeriggio, quindi fino al lunedì, fino al martedì non lo posso fare, quindi sarebbe opportuno farlo fin da subito. Le modalità sono le più svariate, eh, oggi, eh, e mi sembra che anche qui sia intervenuta di nuovo l'Agid dell'anno scorso, durante il corso di, questo, di questa annata, per eh, snellire un po' i meccanismi e per sostanzialmente agevolare e facilitare il rilascio attraverso il riconoscimento anche online, anche via webcam sostanzialmente. Sono quasi tutti, credo, i eh, fornitori di servizi erogano questo tipo di, eh, di servizio attraverso la modalità in linea. Poi ho citato prima le poste, le poste sono il classico esempio dove invece questo servizio, grazie alla loro eh, rete di sportelli sul territorio, invece viene eh, più facilmente rilasciato in locale perché quasi tutti i paesi dispongono di un ufficio postale. Grazie mille. Grazie. Emiliano, tu hai altre domande da fare? No, direi che sono, sono soddisfatto, so qualcosa in più. Io l'ho fatta recentemente, però adesso so esattamente che cos'è l'SPD. L'avevo fatta senza una grande consapevolezza, l'avevo fatta perché mi serviva. Ora ho capito qualcosa in più. Benissimo. Va bene, vi aspettiamo sui servizi che anche il Comune di Emiliana quanto prima cercherà di mettere a disposizione con i sistemi di autenticazione. Oggi sono già operativi quelli per i professionisti, per le imprese, per le attività. Mi viene in mente lo sportello unico per l'edilizia, le pratiche edilizie, mi viene in mente lo sportello unico delle attività produttive, cioè tutte le pratiche che servono per avviare, modificare, eh, implementare un'impresa che sono erogate dallo sportello cui appartiene il Comune di Avigliana, che è quello della nostra valle, della nostra unione di comuni, quindi già questi sono dei servizi che funzionano così, ma sicuramente anche il nostro comune pian pianino dovrà entrare in questa, eh, in questa dimensione. Benissimo, Grazie. ringraziamo il segretario Grazie. per la disponibilità, per la chiarezza e l'utilità dei contenuti che ci ha riportato questa sera. Grazie. Io vi aspetto a... al mio sportello in, in biblioteca dove potete venire anche a chiedermi informazioni e un supporto nella creazione del, dello speed. A presto e alla prossima pillola informativa. Ciao Francesco, arrivederci. Ciao Emiliano, buonasera Grazie, segretario. Buonasera. buonasera.